¡Bravo! 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 No, los senadores festejan cuando <risa> terminan. No, conexión. Arrancamos, festejamos cuando, cuando empezamos. ¿eh? Bien. Bueno, nos ponemos un poco serios. Ya está Silvina Martínez conectada. Silvina Martínez junto con... Silvina Martínez junto con Margarita Stolbizer fueron las que primero denunciaron las causas que después se convirtieron en Norte Sur y los sauces. Y hoy, y hoy, acaba de suceder algo gravísimo. Se acaba de consolidar y consagrar el pacto, el escandaloso pacto de impunidad. Y no es que no se viera venir, no. Pero lo más escandaloso es que llegó en medio de la pandemia. Impunidad, aprovechamiento, pandemia. Sí. La pandemia se aprovecha para lograr impunidad. Por más que hagan discursos incendiarios y supuestamente progres como el de Máximo Kirchner, al que me voy a referir en este editorial. Te lo voy a contar como un cuentito para que entiendas qué es lo que estás pasando. Para que lo entiendas bien. Primero quiero hablar con Silvina, por favor. ¿Mm? Para que lo entiendas hasta el final. La oficina anticorrupción, que debería funcionar con autonomía... Vi un video recién de Alberto Fernández, que la verdad que me causaba gracia. ¿eh? Me causaba gracia. ¿Lo, eh, ¿Lo tienen? ¿Lo tenés ahora mismo? ¿Sí? Bueno... A ver, primero vean este video de Alberto Fernández que pasó hace segundos Terapia Noticias. Una nota que Alberto Fernández, ya como presidente electo, le da a Reinaldo Siete Case y habla de la Oficina Anticorrupción. Y fíjate qué es lo que anuncia como funcionamiento de la Oficina Anticorrupción. Mirá. En la Oficina Anticorrupción y los otros organismos de control... En la Oficina Anticorrupción le he propuesto hoy el cargo a Félix Cruz, el fiscal, uh -huh. que aceptó. Ah, está, ah me, me, me está dando otro título. Y le dije que vamos a hacer que la Oficina Anticorrupción deje de, de depender de presidencia, que opere con autarquía y con autonomía, y que se sienta libre para hacer lo que tenga que no, hacer. Es una buena noticia. ¿Con autarquía y con autonomía y que se sienta libre de hacer lo que tiene que hacer? Parece que se sintió muy libre Félix Crow, pero a favor de Cristina. La Oficina Anticorrupción, que depende económicamente y políticamente ahora del Poder Ejecutivo, acaba de renunciar como querellante en las causas Otesur y Los Sauces. Gravísimo, gravísimo. Es decir, las causas de corrupción donde se aportaron más pruebas sobre la existencia de una asociación ilícita entre Cristina, Máximo, Florencia y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. Te lo explico porque es sencillo. Una organización criminal, según la justicia, que funcionaba de la siguiente manera. Escucha, Néstor Kirchner entregaba a los empresarios negocios multimillonarios y se los cobraba de dos maneras. Una, en forma de pagos de servicios de alquiler de las habitaciones de los hoteles que compraron. Que compraron también, según la justicia, con dinero mal habido. Alto Calafate, Los Sauces, etcétera, etcétera. Y dos, una segunda manera, a través del pago de alquiler de lujosos departamentos, ayer te hablamos de ellos, como lo de Puerto Madero, pago de alquiler que el juego nadío demostró que estaban recontra fuera del mercado. Hoy esos departamentos... Hay dos departamentos que están en duplex, donde vivía Cristóbal López, segundito, que hoy se alquilarían a 14 mil dólares. ¿Sabes cuánto valen? ¿Cuánto, ¿Cuánto se los pagaba Cristóbal López a Tre Cristina? 38 mil. 31 mil. 31 mil. De depende, bueno, claro, depende el, el, la temporada. ¿no? ¿Y qué negocios multimillonarios les entregó Néstor y Lázaro a Lázaro y a Cristóbal? La mayoría de la obra pública de Vialidad en Santa Cruz, Abáez, y el casino de Palermo y otros, en el caso de Cristóbal López, uno de los casinos más grandes del mundo, con miles y miles de máquinas tragamonedas. De hecho, cuando le pregunté por esta causa a Alberto Fernández, en la primera entrevista que le hice en condición de candidato a presidente para la cornisa, él me respondió que a lo sumo, Néstor... 
Cristina y Lázaro Báez habían tenido un problema ético. Mirá. Causo Tesur, yo la leí completa. Sí. ¿Mm? Tres días después de comprar el Hotel Alto Calafate, se lo dieron a Lázaro para explotarlo. No tenía ningún antecedente, Lázaro. No tenía ningún antecedente y además la justicia probó que el Alto Calafate, ese hotel, solo durante el primer año había cuadruplicado, gracias a Lázaro, su facturación. Pero también probó que cientos de contrataciones falsas se hacían en las habitaciones. Y usted dijo que era una falta de ética. ¿Le parece solo una falta Pero de no ética? no leyó todo. ¿Leyó, ¿No? El, ¿Leyó el contrato entre Cristina y Lázaro Báez? ¿Y qué, ¿Y qué tiene que decir el contrato? ¿Qué, qué tenía que decir? Es maravilloso, es maravilloso analizar así las cosas. A ver cómo... Eh, es, es maravilloso analizar así las cosas. ¿Cuál sería el contrato? Yo te regalo la... la, la es maravilloso analizar Pero así dígame las cómo cosas. es el contrato, si enséñame. Deja, si me deja, le enseño. ¿Cómo? Tiró la pelota afuera y después dijo que era una falta de ética. Tiró la pelota afuera. Yo se lo dije, ¿eh? Tiró la pelota afuera. Lo primero que tenés que saber sobre la actual oficina anticorrupción es que su titular, Félix Crow es integrante de justicia legítima. Justicia legítima, pero deslegitimada como agrupación. Y él no hubiera tomado semejante decisión de renunciar a ser querellante sin consultarlos antes con el presidente. Y si no le consultó, peor para el presidente. Porque significa que no tiene ninguna autoridad. Lo segundo que tenés que saber es que es una pésima señal para todos los fiscales y los jueces que investigan las decenas de causas abiertas por corrupción en las que Cristina y su familia están seriamente comprometidos. A ver, pensá conmigo, ¿cómo crees que se van a sentir los jueces del Tribunal Oral número 5 que tienen que tramitar esta causa? Pensá, dos minutos. Una, asustadísimo, si la Oficina Anticorrupción se baja... Otra posibilidad, comprometidísimos también con la impunidad de Cristina, Máximo y Florencia. ¿Crees que no? Hay varias señales que lo evidencian. ¿eh? Hay varias señales que evidencian la puesta en marcha de un enorme plan de impunidad. Porque esto es un plan grande, ¿eh? no chico. Una, el Tribunal Oral número 5... Es pura inacción. Hoy lo hablaba esta mañana con Silvina Martínez. Hace meses que tiene la causa completamente dormida. Paralizada, sin fecha de inicio. Perdón, ¿sabés que la causa esta, escandalosa, no tiene fecha de inicio? El juicio oral, ¿eh? Es más, a cada pedido que hace el abogado de la familia Kirchner, Carlos Beraldi, ahora flamante asesor de una, no sé, de una organización para reformar la Corte Suprema, a cada pedido que la hace Beraldi... Al juez Daniel Obligado, el que liberó a Vudú, ¿viste? el que lo mandó a la casa. El juez, Delgado, consiente ese pedido. Insisto con esta analogía entre Beraldi y Delgado. Se parece mucho a lo que hacía Norberto Ollarvide presionado por la familia Kirchner cuando consentía que los balances del perito de parte del matrimonio, el contador Víctor Manzanares, fueran una prueba irrefutable. ¿Mm? en una causa por enriquecimiento ilícito. ¿Entendés lo que te digo? El juez obligado está dejando entrar al expediente a Veraldi y hacer lo que quiere, igual que en su momento hizo Yarvide con el matrimonio Kirchner a través del contador Víctor Manzanares. Ah, ¿no me crees? Mira esta nota, estos segundos, este parrafito de nota que le hicimos con Hugo Machiavelli hace un tiempo al contador hoy arrepentido Víctor Manzanares. Fue consciente que cuando fue a Buenos Aires, porque se lo pidió Néstor Kirchner, lo llamó temeroso y le dijo, anda a solucionar el problema de mi declaración jurada por la causa de enriquecimiento ilícito. ¿Usted es consciente que se estaba metiendo en una causa y que había un, un delito ahí, que era la manipulación de una causa del juez que tenía que investigar? Eh... ¿Cómo lo, cu ¿Cuál es su mirada sobre eso? Mire, la situación es... Eh... Tiene distintas, distintas visiones. Por un lado, que yo entendía que no había ningún tipo de enriquecimiento ilícito. Eso, por un lado. Pese a ver, a ver, al ver el encrecimiento patrimonial, usted no lo ve. Exacto. Pese a ver eso, no veía eh, ilícito ahí. Eh, exactamente. No, para mí no hay enriquecimiento ilícito. Lo que sí había una urgencia para sacarse ese problema de encima 
y eh, sí, estar hablando con un juez de manera incorrecta porque eso no era, no era la, la forma. Eh, Usted pidió té con leche y le ofrecieron champán. Ya digo, como metáfora es, ¿no? Lo que pasa es que era las 5 de la tarde. ¿Qué va a pedir si hay masas? Me parece de ordinario tomar champán a las 5 de la tarde. Pero Jarvis está preocupado, o Jarvis está preocupado en que se cierre esa causa, por eso lo manda a ver a los peritos, como para cumplimentar. Y sí, la idea era, era sacarla. Qué metáfora la champán, ¿no? Le servían champán en medio de una causa por enriquecimiento ilícito, donde está involucrado el presidente de la nación en ese momento, y la expresidenta. De hecho, el juez obligado en esta causa, o Tesur y los sauces, está trabajando a destajo para que la intervención judicial le entregue de nuevo los hoteles y las propiedades de la familia Kirchner a la familia Kirchner, con el objeto de que las vuelvan a explotar comercialmente. Vas a ver que eso va a suceder. Te lo viene diciendo Silvina Martínez desde hace tiempo. Bueno, desde hace unos días. Ella tiene acceso a la causa porque es amigo del tribunal. En los próximos días van a levantar todas las medidas cautelares. Silvina Martínez, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Luis? ¿Cómo andás? Bueno, es escandaloso lo que está pasando, ¿no? O, o a mí me, me da la sensación de que es escandaloso. No, es escandaloso además por varios motivos. Primero en el marco de una pandemia, en el marco en el cual el Poder Judicial no está funcionando. Los organismos del Poder Ejecutivo de la Administración Pública no están funcionando. La Oficina Anticorrupción saca esta resolución de la galera que contradice claramente su propia normativa. O sea, ellos tienen que presentarse como creyentes en las causas donde está involucrado el patrimonio del Estado, como sucede acá, con determinados supuestos que salieron en una resolución en el año 2016 y 2018, donde claramente hay una gravedad institucional, hay funcionarios muy importantes involucrados, hay un monto de dinero de patrimonio que tiene que ver con una situación ilícita, un delito grave. Bueno, se dan todos los presupuestos para que la Oficina Anticorrupción siga siendo creyente en estas causas. Sin embargo, en el medio de la pandemia, de la pandemia y en el medio de la cuarentena, es que decide este, el titular de la Oficina Anticorrupción, y muy bien, como vos dijiste, que depende jerárquicamente de presidencia de la nación, depende de los jefes a los cuales tiene que eh, culpar o querellar o, o impulsar una investigación, porque Cristina Kirchner es la vicepresidenta, eh, por falta de recursos humanos, eh, va a dejar, eh, desiste de la querella en estas causas. Ahora, eh, Silvina, acabas de presentar, yo la vi la denuncia, eh, acabas de presentar una denuncia contra el titular de la Oficina Anticorrupción, que está muy bien fundamentada. Eh, y ahí se detalla le, el, el corazón de la causa. ¿Cuál es el corazón de la causa? Para que entiendan todos los que están mirando que todavía no deben estar curados de espanto por lo que pasa. ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando de cruzar un semáforo en amarillo, ¿no? Es una causa importante. Contala con detalles. Claro, porque además, dos cosas, a ver, además de la importancia de la causa, acá lo que se determinó, lo que surge de los procesamientos, no solamente de nuestras denuncias, sino también de el, el, la, los dictámenes de elevación a juicio, que se trata de una, una asociación ilícita, una organización criminal que destinaba recursos del Estado a través de la asignación de determinados negocios, obra pública, casinos, etcétera, a los dos empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, como no podían, digamos, ese dinero hacer un circuito negro, entonces terminaban ideando un circuito de lavado de dinero a través de alquiler de habitaciones sin usar, o Tesur, y alquiler de propiedades a precios mucho mayores a los valores de mercado, los sauces, eso para contarlo a grandes rasgos. Perdón, La importancia no, perdón, perdón, cierto... perdón, perdón. Yo hay algo que no quiero contar a grandes rasgos. Hugo Conadamón, hace unos años, descubrió uh -huh. que a las, a, las, eh, a las habitaciones del, auto eh, del Alto Calafate no iba nadie, que eran fraguadas las facturas. O sea, yo sé que tenemos poco tiempo, pero no es un detalle eso. Encima había un delito dentro de otro delito, uh -huh. y otro delito dentro de otro delito, como el alquiler de las habitaciones a los pilotos de aerolíneas, ¿no, Silvina? Exactamente, pero por eso es importante, no el hecho de que la causa esté en instancia de juicio oral, como afirma la Oficina Anticorrupción, le quite importancia, le quita trascendencia para que siga presentándose como querellante en, en esta etapa, porque hay una instrucción suplementaria donde hay determinadas medidas de prueba y por eso yo quería plantear esto, a ver, el rol de la Oficina Anticorrupción en la etapa que obviamente en algún momento el juicio oral va a tener que comenzar, más allá de las dilaciones que se producen en el Tribunal Oral 5, es fundamental. Ya presentó una lista con la anterior gestión de testigos, entre los cuales 
estoy incluida junto con Margarita Stolbizer. Estos testigos nunca van a poder declarar al desistir de la querella, salvo que se incorporen después a pedido de la UIF o del fiscal. Hay una serie de medidas de pruebas, de oficios, de documentación, de, de peritos de parte. Todo eso no va a existir en este juicio, que es fundamental para poder defender los intereses del Estado. Ahora te vuelvo a llamar para conversar con Juan Manuel López. Lo de hoy es Dale. un escándalo de marca mayor, de marca mayor. La Oficina Anticorrupción tiene la obligación de dar impulso a las causas en las que estén en juego el patrimonio del Estado. No puede el señor Félix Krauss decir, no, ahora no, lo dejo. El argumento de Krauss es que la causa ya no necesita impulso de su oficina, ese argumento, el de Krauss, es berreta. Si la Oficina Anticorrupción todavía sigue impulsando, escucha vos, juicios que involucran al expresidente Carlos Menem. La Oficina Anticorrupción alega que tiene pocos recursos humanos, que tiene que elegir bien cuáles causas impulsar o cuáles no. Que prefiere las más cercanas en el tiempo. ¿Y por qué sigue manteniendo la de Carlos Menem? ¿O dicen que prefieren las más cercanas en el tiempo? Porque son las que involucran a funcionarios del gobierno de Macri. O sea que independientes no son. Lo que sostiene Silvina Martínez y todo lo que sigue en la causa es más sencillo. Félix Krauss no hace más que cumplir una directiva del Poder Ejecutivo. Es decir, del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y no hay por qué subestimar a Cristina. No solo logró instalar a Alberto Fernández como presidente y a Axel Kicillof como gobernador. Desde hace tiempo que viene agitando el fantasma del lofer. ¿Te acordás? ¿Qué es el lofer? La falsa idea de que todas las causas contra ellas eran armadas. ¿Por quiénes? Por funcionarios del gobierno de Macri, por fiscales, por jueces y por periodistas. De hecho, la comisión de la desmemoria, le digo yo, la misma que se instaló en las cárceles para motinar a los presos en el medio del COVID-19, sí, se instaló en la cárcel, en muchos establecimientos, esa comisión... <coughs> para motinar a presos, quiso investigarnos a Jorge Lanata, a Nico Guñaski y a mí, entre otros, aduciendo que en nuestras investigaciones publicadas se encontraba el nido de la serpiente. La jugada del Lofer se vino a pique enseguida. Si te fijas la fecha del inicio de la mayoría de la causa contra Cristina, son anteriores a 2015. Es decir, antes de que Macri asumiera como presidente. Y ahora pretenden acumular argumentos para su inconsistente relato. El de hoy sería el retiro de la Oficina Anticorrupción como querellante demostraría que la investigación no es tan sólida. Si los jueces no avanzan tan rápido es porque no están tan convencidos de que existe una causa sólida, dicen. Pero no es solamente eso, por eso queremos que entiendas. También es el copamiento del Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia. De hecho, hoy Hugo Maquiavelli te va a hablar de la no investigación contra jueces que merecen ser investigados. Y el intento de lograr la nulidad en las causas que más le preocupan a Cristina. ¿Cuáles son? La causa del encubrimiento con el memorándum de entendimiento con Irán. Explota en el mundo, impacta. La de la obra pública en la que retó a los jueces. ¿Te acordás cuando le dijo yo contestar preguntas? A mí la historia me absolverá. ¿Mm? las que afectan no solamente a ella sino también a Máximo y a Florencia o Tesur y los Sauce precisamente por eso porque se van a tener que sentar en el banquillo de los acusados sus hijos Máximo y Florencia que por suerte no solo parece haberse recuperado de su enfermedad también parece haber perdido el miedo a que le quiten la libertad Qué curioso ¿no? ¿Habrá recibido algún tipo de garantía por parte del tribunal? Yo no quiero que metan preso a nadie, ¿eh? Pero un día para el otro ya no tiene más miedo. Máximo, por otra parte, que tiene mucha información. Mira, está Alberto Fernández, Cristina Fernández, Sergio Massa y Máximo. Eso es. Ese es el poder. Y Axel Kicillof, obviamente. Máximo, seguramente enterado de lo de la Oficina Anticorrupción, cerró ayer a última hora en la sesión virtual de diputados con un discurso muy peligroso, muy peligroso. Parece lindo, se escucha lindo, peligroso. El heredero real, pero también político de Cristina, instaló un discurso demasiado agresivo, de una violencia verbal inusitada. Partió a la Argentina en dos. 
Ayer lo sugirió Federico Andajasi y nuevamente se adelantó. Palabra más, palabra menos, Máximo, dijo que los que estaban a favor de la cuarentena, como él, estaban a favor de la vida. Divinos son. Y los que estaban a favor de abrir la economía, estaban a favor de la muerte. ¡Epa! ¡Epa! Pronunció la palabra muerte. Maniqueísta, superficial, belicoso, autoritario, cuasi fascista, el discurso de Máximo Kirchner, que intenta decirte que él es bueno, empático, que piensa en el otro. Nosotros pensamos en el otro. Que casi daría la vida para que no hubiera un contagiado más por COVID. Y por añadidura, todos los demás, los que no piensan como él, son de derecha, neoliberales, crueles, representantes de los grupos concentrados, unos verdaderos insensibles, unos verdaderos, faltaba que lo dijera, asesinos, unos verdaderos hijos de... No lo dice con estas palabras, pero fíjate dónde cala el discurso verbal de violencia peligroso de Máximo Kirchner. es que es una medida correcta la que se toma y que se toma a tiempo y si el presidente capitaliza políticamente una medida que toma está bien muchas veces dicen hay que abrir la economía hay que abrir la economía yo hoy andaba por la calle y veía a la gente con barbijo con máscara de plástico ¿hasta dónde nos van a llevar? ¿hasta dónde van a llevar a la gente? rebaja de sueldo, barbijo, cosas de plástico en la cabeza, en la próxima pandemia, que Con una bolsa Ziploc, todos a producir, ¿para quién? Y sinceramente, cuando uno ve lo que sucede hoy en el hermano país trasandino de Chile, no tiene, por decir, mirá, no tomaron las medidas que nosotros le dijimos, la gente se muere, se juega con cosas que no tienen repuesto, gente se muere. Compra en tiendasuperbiel.com y te lo llevamos a tu casa. Disfruta hasta 50% off en productos seleccionados con tarjetas de todos los bancos. Y paga hasta en 12 cuotas sin interés con tu tarjeta Superbiel de crédito. Tienda Superbiel. Muy inteligente, Máximo. ¿eh? Yo no lo subestimo para nada. ¿eh? No lo subestimo. Tira una, una frasecita de Serrat. Juegan con cosas que no tienen repuesto. ¿Mm? Sí, Habla de la muerte. Perdón. Habla de la muerte. Relato. Mete el tema muerte. Eh, en, compara Chile y ellos son los buenos y todos los demás son está, est estamos con la muerte cuidado con ese discurso peligroso porque es un discurso y habla de economía también ahora ¿no? te voy a preguntar decime no pero además con una cosa completamente esquizofrénica por el, mar el martes se abrió la, la cuarentena se permitieron actividades y eso lo permitió el presidente es más en un momento el presidente le, di le tiró el fardo a los gobernadores a los intendentes diciendo yo quiero que los chicos salgan a pasear y después lo, de lo obligaron a, a la reta y a tantos otros a decir no nosotros no vamos a abrir entonces ¿Cómo es esta cosa de acusar a los demás de estar a favor de la muerte, pero son ellos los que flexibilizan la cuarentena? No lo entiendo. Bueno, ¿y por qué vos decís en, en, en tu tema de hoy que hay un, una especie de juego donde, donde Máximo le quiere hacer un abrazo de oso Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, efectivamente, este, en medio del distanciamiento social vemos un abrazo muy este, sospechoso, diría yo, de este, Máximo a Rodríguez Larreta. Un abrazo eh, dialéctico. Sí, sí, pero además le dijo, este, nosotros lo vamos a bancar, dijo textualmente, para los que eh, le dicen a la reta que tiene que abrir la actividad económica a lo que dé lugar, le decimos que cuente con nosotros para aguantar esa presión y preservar lo que hay que preservar, que es la vida claro. de la gente. Otra vez el discurso esquizofrénico. Pero bueno, él dice, él lo abraza a, a la reta y dice, nosotros te vamos a bancar. A ver, eh, primero... ¿Viste eh, cuando los boxeadores este, eh, sí, se sí. abrazan en, en ese clinch que no sabes si es un abrazo de afecto o es un abrazo defensivo? Bueno, está en una situación complicada la reta. Primero porque están subiendo en Capital Federal los números. Y ojo con esto también. Están subiendo porque se están contando. Yo no sé lo que pasaría en los barrios humildes de la provincia de Buenos Aires claro. si se contaran. Sí. Uh -huh. Eh, eh, termina, por favor. No, entonces, cuidado con, eh, con, con estas muestras de afecto, porque lo que están haciendo es ponerle un aprieto a, a Rodríguez Larreta, eh, que, que muy bien no Entiendo. sabe cómo reaccionar a, a, a esta muestra de cariño. ¿no? Ahora, Martín, yo quiero... Primero le quiero preguntar a Máximo, ¿no? con todo respeto, y te lo quiero preguntar a vos. ¿Dónde están los grupos que presionan para que la economía se abra? ¿Dónde veo? Yo no veo los grupos de presión. 
A menos que lo llamen todos los días al presidente, el presidente diga quiénes son. Porque están generando fantasmas donde no los hay. Pero no se habían está... sac sacado el, el, la foto de unidad con los de la sociedad rural, los de la UIA, la CGT. Están generando fantasmas. Hay grupos de presión. Me, menos... Hay grupos por la no, calle no. que le dicen, abran bueno, las cosas porque te, se revienta. Para todo. nada. Menos, a lo que, menos la expresión a lo que dé lugar. Más bien, todo lo contrario. A mí me llama poderosamente la atención que una persona con la responsabilidad que tiene Máximo Kirchner, desde el lugar que está hablando además, diga, le, le parezca, digamos, que, hace, que es un problema que la gente salga con una máscara o con guantes o con las medidas de protección necesarias. ¿También le preocupa que por razones de salud pública la gente use preservativos? Que, que nos, pues, se ponga un ziplock también permanentemente para tener relaciones. ¿También le preocupa? Esa es la nueva normalidad. La nueva normalidad es una nueva normalidad en la cual la gente se tiene que cuidar más. Porque, señor Máximo, si la gente toma las precauciones que tiene que tomar, si salen con máscara a la calle, si salen con barbijo, si hay más distancia social, el fuego se propaga más lento. Se corta esa propagación del virus adentro de la sociedad en las zonas que están más complicadas. Y, lo, lo único que se está, y, y es lo que necesitamos hacer, además, como lo hizo Uruguay. La chicana de Chile no tiene mucho sentido. ¿Por qué no mira Uruguay? que mantiene el mismo nivel de cuarentena parcial que teníamos nosotros en la semana antes de la cuarentena. En realidad, el distanciamiento social, la suspensión de las actividades de alto aglomeramiento. Nadie en su sano juicio está planteando volver a hacer una rave. Nadie lo está planteando. No peleen contra fantasmas bueno, de viento como no, existe. es que te plantean los fantasmas. Y, y encima lo, te dicen cualquier y cosa. Y lo único que realmente se está muriendo, lo único que realmente se está muriendo, son más de 100.000 pymes en la Argentina. Más de 100.000 pymes se están muriendo. Antes de esta pandemia había 650.000 pymes en Argentina. Vamos a ver cuántas quedan después. En todo el mundo, Perdón, por supuesto. ¿Cuántas no es... cerraron? ¿Cuánto cerraron? Más de 100.000 pymes wow. no están trabajando en estos momentos en la Argentina. Vamos a ver, por supuesto, decía yo, eso ocurre en todo el mundo, no es solamente un problema de Argentina. No, 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 claro. Y ocurre por, porque, porque el, por la, la ferocidad ver, del virus, pero la, que sería, las precauciones sería que toma la gente. Es tan maniqueísta como lo que hace Máximo Kirchner, echarle la culpa a los cierres de, de los pymes, toda la culpa a Alberto Fernández o al gobierno. Lo... Parte de la responsabilidad la tienen que tener y después van a tener que tener responsabilidad para salir. Claro, de esto, ¿no? lo que le están diciendo a mucha gente, lo que mucha gente sí les está diciendo es que sean racionales, que los lugares que tuvieron durante un montón de tiempo gente encerrada en provincias y distritos que no tienen ningún caso o no tuvieron en los últimos 20, 30 días ningún caso, ejemplo, la provincia de Santa Fe, que es la segunda provincia más productiva del país y que recién ahora está liberando atrás, viene corriendo de atrás. Mm. Cuando Pero... hay países que hicieron una cuarentena tan estricta como nosotros, como Nueva Zelanda, y ya están volviendo a las clases. ¿Qué Entonces, decía, racionalidad. Que las notas? No, racionalidad. Eh, claro, aparte racionalidad. debería reconocer que nosotros estamos en esta cuarentena estricta porque nuestro sistema de salud no estaba listo y claro, porque recién la claro. semana pasada llegaron los insumos médicos de China. Nuestros médicos no tenían ni camisolines ni barbijos, llegaron la semana pasada recién. Por eso nosotros estamos encerrados en nuestras casas. Bueno, dentro de un ratito, Guadalupe, hablando de eso, va a hablar de Chaco. ¿eh? Chaco es, después de, la provincia de Buenos, después de la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, el lugar donde hay más contagios. ¿eh? Uh -huh. Porque hubo ahí, sí, un 